Bonjour, bienvenue. Welcome back to Grade 8 French. This is the first of two short stories which we will be reading over the course of Unité 5, Unit 5. The title of this first story is L'Art pour l'Art. And you can find this story in your livre on le page 64 à 66. Now, you might find it helpful to have your livre with you so that you can read along out of your livre as I'm conducting this oral reading. I think the images on the coming slides are pretty clear, but again, to each their own. If your preference is to have the physical livre with you, then by all means, please turn to la page 64, and let's begin. L'art branché. Au 21 et un sicel, l'artiste branché n'utilise pas de toile, de peinture, de pinceau. Les jeunes artistes d'aujourd'hui s'intéressent à l'art numérique. Le matériel artistique pour cette nouvelle forme, un ordinateur, une souris, un logiciel et beaucoup d'imagination. Les possibilités sont illimitées. Il n'y a pas de règles. Avec un simple logiciel de base, les artistes peuvent dessiner, colorier et peindre comme des professionnels. L'art numérique a commencé avec de simples lignes sur un écran. Aujourd'hui, les artistes expriment leur créativité avec de la couleur et beaucoup de détails. Les artistes de ces nouvelles technologies ont fait du progrès. Les élèves de 8e année vont exposer leur ouvre d'art la semaine prochaine. C'est une exposition collective à ne pas manquer. Christian Burton, huitième année. And please turn in your livres to la page 65. La poterie ne se limitait pas aux potes. Depuis 9000 ans, les artistes mélangent de l'argile et de la créativité pour faire de la poterie et de la céramique. Les élèves de la classe de Madame Chapin continuent cette tradition. Ils sculptent des figurines pour l'exposition collective de la semaine prochaine. Les figurines ont toujours été une des formes les plus populaires à céramique. On n'a pas de difficulté à trouver le matériel nécessaire. De l'argile, de l'eau, un couteau, une éponge et de l'inspiration. Et il faut de la patience pour ajouter des détails à la figurine. La plupart des élèves n'ont pas d'expérience en sculpture, mais avec quelques directives, les résultats sont remarquables. Venez admirer la grande variété des de figurines. Maxime Youssef, 8e année. And staying on la page 65, l'art recyclé, une nouvelle dimension à la science. Cette année, les projets de la Foire des sciences sont innovateurs. Les modèles et les maquettes sont tout faits de matériel recyclé. Les élèves ont récupéré de la ficelle, des boutons, des bouteilles, du métal, du carton et du plastique pour créer des œuvres d'art scientifiques. C'est pourquoi vous pouvez voir les projets à l'exposition collective des arts. Venez voir! Le comité de la Foire 
this seals. And now please turn to la page 66. This is the final page. Les BD et les dessins animés. Tu aimes les bandes dessinées et tu veux en créer? Les membres du club des BD se rencontrent dans la salle 210 tous les mardis après 15 heures. On ne peut pas faire d'art sans matériel, alors apporte des crayons, une gomme, du papier et de l'imagination. En quelques séances, tu peux commencer à créer tes propres BD. Gros nez, petit nez, visage roux ou fâché, cheveux longs et raides ou courts et frisés. Nous sommes là pour tout expliquer. Tu peux aussi apprendre comment dessiner des personnages en mouvement et des dessins animés. Qui sait? Tu es peut-être le prochain Walt Disney. Notre groupe participe à l'exposition collective. Viens voir. Yasmine Dandurand, coordinatrice du club BD. And please stay on la page 66. We've got one final excerpt to read. Art prêt à porter. Quand est-ce qu'un t-shirt devient un ouvre d'art? Venez voir nos créations à l'exposition collective. Un petit groupe d'élèves se réunit une fois par par semaine pour apprendre les techniques d'art sur tissu. Notre matériel d'artiste pour créer le dessin en peut utiliser du papier ou un ordinateur. Ensuite, il faut tracer le dessin sur le tissu. Enfin, on décore le tissu avec de la peinture et des objets intéressants, comme des perles. Un artiste local nous donne des conseils pour notre projet. Soyez créatif. Transformez vos vêtements en ouvre d'art. Clara Paglia. Huitième année. So this brings us to the end of this oral reading. Hopefully, as I've read the story to you, you've been picking up on some of the key vocabulary Hopefully you're familiar with at least a few of the terms in the story. What I suggest is that you take the time to listen to this video again. But as you do, put the video on pause. And if you come across a word that you're not sure about its meaning in English, take the time to look up the meaning of that word. You can actually use the French English dictionary in the back of your livre, or you might find that you do have to go with a separate French English dictionary. And we will, of course, read this story together in tomorrow's class, and we will translate the story in its entirety. But hopefully this has been a help to you going into tomorrow's class. So until we meet next day, this concludes today's video.